వ్యాప్తంగా గురు పూజోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు అవార్డులను అందజేశారు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో గురువు పాత్ర కీలకమన్నారు నేతలు ఉపాధ్యాయ వృత్తి అంటే ఉద్యోగం మాత్రమే కాదు అంతకు మించిన బాధ్యత భావి సమాజమంతా తరగతి గదిలోనే నిర్మాణమవుతుందనే వాస్తవాన్ని విశ్వసించే వ్యక్తి గురువు నేటి బాలలను రేపటి పౌరులుగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించే విధంగా తీర్చిదిద్దే మహోన్నతమైన వ్యక్తి గురువు పనికిరాని వస్తువులతో నూతన ఆవిష్కరణలు గావించి విద్యార్థుల్లో కొత్త విజ్ఞానాన్ని నింపడమే గురువు బాధ్యత విద్యార్థుల మెదడును స్నానబెట్టి అద్భుతంగా తయారు చేసేది గురువులు మాత్రమే ఈ రోజు గురు పూజా దినోత్సవం సందర్భంగా హయర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు ఈ సన్మానం చేయడం జరిగింది మనం చేసేటువంటి సేవలను గుర్తించి వారు ఒక క్రైటీరియా పెడతారు ఆ క్రైటీరియా ప్రకారము మనం ఫుల్ఫిల్ చేసి చేసిన వర్క్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి అదేవిధంగా కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారు సహా ఉద్యోగస్తులు అదేవిధంగా విద్యార్థులు అందరి సహకారంతో ఈ అవార్డును అందుకోవడం జరిగింది ఇదంతా కూడా సమిష్టి కృషి వల్లనే జరిగిందని అనుకుంటున్నాను టీచర్ ఉద్యోగం అంటే అంతకుముందు అంటూ ఉండేవాళ్ళు నలుపు తెలుపు అని చెప్పి నలుపు అంటే బ్లాక్ బోర్డు తెలుపు అంటే చాక్ పీస్ అని చెప్పి కానీ మారుతున్న సమాజంలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ రావడం జరుగుతుంది టీచర్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ కావాలని చెప్పి తను నేర్చుకుంటూ పిల్లలకి కొత్త విషయాలను తెలియజేస్తూ వారిని కూడా సమాజంలో అభివృద్ధి పదాల నడిపిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ గురు పూజ గురు పూజ ఉత్సవం సందర్భంగా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు నాతో ఉపాధ్యాయులందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నాను ఈరోజు నాకు ఈ రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని అవార్డుగా రావడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ అవార్డుని మన మొత్తం భౌతిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు నేను అంకితం చేస్తున్నాను ముందుగా చెప్పాలంటే గతంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ రోజులో విద్యాభ్యాసం అనేటువంటిది చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూగా ఏర్పడింది ఈ క్రమంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎన్నో డిజిటల్ లెసన్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది వీడియో లెసన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పాఠశాలలో స్మార్ట్ క్లాసెస్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది డిజిటల్ అలాగే ల్యాబొరేటరీల ద్వారా అంటే విద్యార్థులకు ప్రయోగాలు చేయడం వల్ల ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆ క్రమంలో విద్యార్థులకు ప్రయోగాలతో కూడినటువంటి విద్యను అందించడం అనేటువంటిది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం సో అలాగే ప్రభుత్వం సంబంధించిన అధికారులు బిఎస్సి నుంచి ఎస్ఆర్ నుంచి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు అధికారంగా మనకు ప్రసంగించిన దాని ద్వారా మేము ముందుకెళ్ళి నేను పనిచేస్తున్నాను సో స్థూలంగా ఏంటంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఫస్ట్ తనని తను నమ్మాలి ఆ క్రమంలో తన యొక్క ఆత్మవిషయాన్ని పెంచుకుంటూ సో విద్యార్థుల యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధికి లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క నైపుణ్యాన్ని సృజనాత్మకత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సో రంగం ఏదైనా కూడా సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కూడా పిల్లల్లో జ్ఞానం ఇంపరిచేటువంటి ఉపాధ్యాయుని యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం ఆ దిశలో మనం పనిచేస్తే బాగుంటుంది విద్యార్థులకు మంచిని బోధించి విద్యార్థులను సక్రమమైన మార్గంలో తీర్చిదిద్దేది గురువు మాత్రమే గురువు విద్యార్థులకు రోల్ మోడల్ తమ శిష్యులు భవిష్యత్తులో అత్యున్నత స్థానాలకు ఎదిగేందుకు తమలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేవాడు టీచర్ మాత్రమే ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది దాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో వినియోగిస్తే అతను ఒక మేధావిగా తీర్చిదిద్దబడతాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థులను సైతం అత్యున్నత శిఖరాలకు చేర్చిన ఘనత కేవలం గురువులకు మాత్రమే దక్కుతుంది इस अवार्ड मिलने पर मैं सबसे पहले अल्लाह तबारा तला का शुक्रिया अदा करती हूँ साथ ही मेरे पेरेंट्स का उनकी दुआएं फिर मेरे हस्बैंड का हमेशा साथ मेरे साथ रहा ये अवार्ड प्रिंसिपल मेरे स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ अवार्ड मिलने पर और ज़्यादा एक टीचर तो हमेशा हम तदरीस में जो पढ़ाते हैं सबक वो पढ़ाने के साथ साथ हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो मॉरल वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा मॉरल वैल्यूज तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे आजकल बच्चे किस तरह से हो गया है कि मॉरल वैल्यूज कम हो रही है बच्चों में तो मेरा तो ज्यादातर लेक्चर में वही होता है कि हाफ लेक्चर सिलेबस पर होता है और हाफ लेक्चर मॉरल वैल्यूज पर होता है इसके साथ में बच्चों को पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ जो स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स पूरे गरीब है उन लोगों को स्किल सिखाती हूँ मैं खुद उन लोगों को मेहंदी डिजाइन हैंड स्टिचेस में खुद सिखाती हूँ और उन लोगों को बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है तो उन लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ उन लोगों को काउंसलिंग करती हूँ कि आप अपने अंदर जो टैलेंट है उसको शो करो जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे आप खुद को नहीं मालूम करेंगे खुद दुनिया को नहीं बताएंगे तो कैसा होगा तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हूँ कि अपने टैलेंट को पहचानिए इसी देखिए मेरे कई स्टूडेंट्स स्टेट लेवल तक ऐसे राइटिंग में एलोकेशन में प्राइजेस लेकर आ चुके हैं फर्स्ट प्राइज स्टेट लेवल पर 
గవర్నమెంట్ పాఠశాలను స్ట్రెంగ్ చేయడానికి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా పనిచేస్తున్న సార్ ఏ పాఠశాలకు వెళ్ళినా కూడా ప్రతి పాఠశాలలో కూడా స్ట్రెంగ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందు ఈ రోజు పల్లెకొండ పాఠశాలలో నేను చేస్తున్నాను దాదాపు రెండు వందలు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్ ని నాలుగు వందల యాభై స్ట్రెంగ్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఈ సంవత్సరము గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నా ఫిజికల్ సైన్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి సార్ ఎస్ఎస్సి లో అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం మా పాఠశాల నుంచి పదిహేను ట్రిపుల్ ఎయిటీ బాసర అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఎయిటీ బాసర సీట్లు వచ్చాయి సార్ అదేవిధంగా పిల్లలకి ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్సే కాకుండా మరి వివిధ యాక్టివిటీస్లో కూడా పాల్గొనే విధంగా నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మేము చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నిటిని కూడా ప్రజల్లోకి పాంప్లెంట్స్ ద్వారా అదేవిధంగా ఫ్లెక్సీ బోర్డుల ద్వారా తీసుకెళ్లి మా పాఠశాల చేస్తున్నటువంటి వినూత్న కార్యక్రమాలు పిల్లలు ఇతర యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనే విధంగా ఓన్లీ ఎస్ఎస్సి రిజల్ట్సే కాదు అదే అకాడమిక్ రిజల్ట్సే కాకుండా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి అంతర్గత నైపుణ్యాలను బయటకు తీసేసి వాళ్ళ యొక్క ప్రయోగ నైపుణ్యాలను సైంటిఫిక్ టెంపర్ను పెంచడానికి ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసి మా పాఠశాలను స్ట్రెంగ్ చేస్తున్నాం సార్ ఈ రోజు గురుపూజోత్సవం సందర్భంగా వారి సేవలను గుర్తిస్తూ వారికి అవార్డులు ప్రకటించాయి ప్రభుత్వాలు పథకాలతో వారిని సత్కరించాయి